Támogatunk a MyActionCam, a Drift kamerák hivatalos forgalmazója. Média partnerünk a Motorinfo, Magyarország vezető motoros portálja. Sziasztok, ez a GoBike magazin, havonta új műsorra jelentkezünk, láthattok versenypályás, száguldozást, lesz utcai motorozás, van köztünk egy kezdő motoros, lesz itt egy profi versenyző, úgyhogy egymással is jókat fogunk csatázni. Humor, motorozás, mi kell még? Minden hónap egyszer, GoBike magazin! A GoBike magazin Kiskunlacházára látogatott, méghozzá a Kiskunlacházi repülőtérre. Miért tettük ezt? Azért, mert a BMW vezetés technikai tréningen veszünk részt az első fokozaton, vagyis az alapképzésen. A BMW vezetés technikai tréning több mint 30 éve világszerte működő program. Célja, hogy két keréken, aszfalton vagy terepen közlekedve minden BMW tulajdonosa lehető legmagasabb szinten és biztonságosan tudja uralni járművét. Ebben segít a BMW vezetés technikai tréning. A tanulók az alattréningen megtanulják a közúti közlekedéshez szükséges elméleti ismereteket, mindezt közlekedési szituációkat szimulálva a gyakorlatban is elsajátítják, így sokkal magabiztosabban tudják kezelni járművüket. Az instruktorok Sárvári Zsolt és Tóth Zoltán A tanulók Motorunk a BMW F800R a motorkerékpárunkat kétféleképpen tudjuk irányváltoztatásra bírni, testcsúlyát helyezéssel vagy kormányzással. Az oktató bemutatja a két módszer közötti különbséget. Testcsúlyal irányítva a manőver lassú, kormányzással sokkal intenzívebb. A feladatok végrehajtása közben a tanulókban rögzül, hogy bizonyos sebesség felett ellentétesen kell kormányoznunk a járművünket, mint a mere szeretnénk haladni. Nagyon sokat tanultunk a kormányzásról. Ugye a legfontosabb, hogy nem mindegy a sebesség. Kis sebességnél arra fordítjuk, amerre megyünk, nagy sebességnél viszont ellentétesen, és így a motor gyorsan fog reagálni. Mindenki megkapja a személyre szóló instrukciókat, valaki dicséretet, valaki pedig kiigazítást. Egy 7 méteres szöglettes rész van kialakítva bójáról. Ez a távolság megegyezik az a ma Magyarországon használt autótak szélességével. Miért kell tudnunk megfordulni egy motorral egy ilyen szűk helyen? Igazából nem gondolunk erre, hogy nekünk ezt tudnunk kell, viszont ha arra gondolunk, hogy egy autótól meg szeretnénk fordulni, akkor ezt minél előbb meg kell tudjuk tenni, ugyanis hogyha elkezdünk Y-ba fordulni, ahogy egy autóval tennénk, akkor sok időt töltünk el az útfelületen, így sokkal több időt adunk arra, hogy esetleg elütnek bennünket, viszont hogyha egy ívben meg tudunk fordulni azonnal, akkor erre kevesebb esélyt adunk az autósoknak, hogy átgázoljanak rajtunk. Tehát ezért jó megtanulnunk azt, hogy egy 7 méteres körön belül meg tudjunk fordulni. A kollega a KTM-mel a balettani intézetből érkezett, ugyanis ballábbal balettozik. A legnagyobb hiba, amit elkövet, hogy nem dönti a motort, inkább a lábát rakja lefelé, pedig nem ezt kéne csinálni, hanem neki egyenes ülő helyzetben maradni, és a motorkerékpárt ledönteni, ugyanis a motor akkor fordul, ha dől. Egyenes irányba viszont nagyon nehéz vele befordulni, szinte megoldhatatlan, le kéne dönteni a motort, egyelőre még nem meri, de ár, már kezdi a fenekét egy kicsit kitenni balra, vagyis jobbra, de igazából a motort lejjebb kéne dönteni, és akkor simán megoldható a feladat. Nézzük ezt a nem kicsi motort, hát ezzel tulajdonképpen kívülről kerüli azt, amit belülről kéne. Ilyenkor van az a rész, amikor az oktató elveszi majd a motort a kollégától, ráül, és megmutatja, hogy már pedig ezzel a csata hajóval is ezt a feladatot simán meg lehet oldani. Van egy olyan érzés, hogy elő fog leérni a lábtartó, mint hogy megfordul 7 étterem belül. Nézzük, nem mindegy a bejárati pont. Tessék, megoldható a feladat. Kicsit leér a lábtartó ugyan, de meg lehet csinálni. Tegyük hozzá, most ül először ezen a motoron, és azonnal megoldja a feladatot. Azt hiszem, hogy korunknál fogva elmondhatjuk, hogy évek folyamán mi autodidakta módon megtanultunk motorozni, viszont te most a BMW motorát technikai képzésen keresztül ezt a tudást át is tudod adni. 
Ö, igen, de nem csak azt ugye, amit autodidakta módon megtanultunk, hanem ö, hát tavaly nekem volt végre módom egyébként, ez egy három éves szervezés volt, mire a BMW-nek a Nemzetközi Instruktor Akadémiára jára kijutottunk, ö, én is, meg a kollégám is, tehát akik ezt a, a tréningeket tartjuk instruktorként. Azért ez ilyen büszkeség, mert uh, onródos uh, training licenceből, tehát instruktor licenceből jelen pillanatban még 20 van kiadva így worldwide, és abból a 16-os meg a 17-es a miénk. B. MVF 800 R, tehát én egy RS motoron ülök, ami annyiban különbözik a sima változatról, hogy egy picit erősebb, opcióként egy Akronkovics kipufogó is kapható hozzá, hogy meglegyen a hangja, egy kicsit emelt teljesítmény, hogy jobban tudjuk egykerekezni, Brembo féket kapunk, hogy az első kerekén is tudjunk orrolni, igazából a kávéház előtt is jól mutat, akinek ezek a trükkök esetleg nem mennének. Az RS változattal sokkal több mindent meg tudunk oldani, mint a sima F800-zal, vagy az F800ST-vel. Bár nekem a kék-fehér versenyszínekben jobban tetszett, 2012-re pirosban is kapható az RS változat. Már csak egy önlisz hátsó gátló kéne bele. Egyébként fontos elmondanunk, hogy ez a hátsó lengés csillapító rendszer állítható, ellentétben ebben a kategóriában kapható konkurensekkel, ott nem kapunk húzó nyomófokozatban állítható futóművet. Igaz, az első futómű ezen sem állítható, hanem normál futóművel dolgozik. Itt úgy gondolta a BMW, hogy majd az ottani mérnökök beállítják a legjobb állításokat, és a zama török pedig ne piszkálják. 320-as féktárcsával dolgozunk. A blokk kéthengeres soros, forgós, pörgős, ráadásul ugye a kéthengernek köszönhető nyomatékos is, a maximális fordulatszám olyan 9-9500-as, ahol letilt a gép, hasonlóan mint egy négyhengeres soros, tehát magas fordulatokon is tud dolgozni, igazi huligán motor. A kellemesen elköltött ebédünk után a vészfékezés gyakoroljuk itt a BMW vezetés technikai tréningen, a trükk a következő, egy folyosón behaladva, melyet bóják jelölnek ki, beérkezünk egy általunk választott sebességgel, akár első, második, harmadik, mindenki ahogy érzi, tehát egy bizonyos tempóval megérkezünk. És ahogy beérkeztünk a folyosón, itt a két felborított bójánál kell megkezdeni a fékezést. A lényeg az, hogy minél erősebben. A technika a következő, használhatjuk az első féket, hátsó féket, vagy a kettőt együtt, de először az oktató bemutatta, hogy a fékezéskor, ha csak a hátsó féket használjuk, a fékutunk nagyon hosszú lesz. Ha az első féket használjuk, akkor értelemszerűen rövidül a féktáv, ha pedig a kettőt egyszerre helyesen tudjuk kezelni, akkor lesz a legrövidebb a féktávunk, ami ugye egy autó hátulja közeledik felénk, hogy az minél jobb, ha minél rövidebbet tudunk fékezni. Ennek a gyakorlása pedig nem egyszerű komoly bátorságot követel, hogy elhiggyük azt, hogy a fékrendszerünk képes lesz ilyen rövid időn belül megállni. Érdekes a kormányfogás, nem szabad bele kapaszkodnunk, térdel kell tartanunk a kormányt, ugyanis ha a kormányba kapaszkodunk, akkor egy erőkart adunk az első kerék és a kormány közt, és első kerekezni fogunk. Tehát ezek azért egy kicsit bonyolult folyamatok, pedig csak egy fékezésről van szó. Tehát megérkezünk, gáz, elcsuk, kuplunk, behúz, és az első hátsó fék egyszerre működtet. Tehát ez a négy dolgot egyszerre kell végrehajtanunk úgy, hogy a lábunkkal még szorítsuk is a tankot, hogy ne álljon fel a motor az első kerekére, nézzük ezt a BMW-t, amelynek egyébként ABS fékrendszere van. Tulajdonképpen ez segíti a pilótát abban, hogy még rövidebbet tudjon fékezni, ugyanis, hogyha megblokkol az első kerék, akkor az ABS rendszer ezt elengedi. Kicsit nehéz a gyakorlatok kivitelezése egy sportmotorral, úgy érzed? Szokatlan. 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 Sikerült már valamit tanulni? Igen, igen. Nagyon jó. Nagyon jónak tartom. Tehát egy, egy olyan rutint ad talán, ami, ami később meghozza az eredményét. A nap végén megismerkedtünk négy különböző kanyarodási stílussal. A normál stílus, melyet a legtöbbet használunk. Ilyenkor egyenesen ülünk a motoron, és dőlünk vele együtt, amere fordulunk. A második a francia stílus. Ez az, amikor mi nem, csak a motor dől alattunk. A harmadik a sportmotoros kanyarodás, amikor a motort döntjük, mi pedig testen még jobban bedőlünk mellé, és leérintjük a térdünket a földre. A negyedik technika tulajdonképpen a második és a harmadik stílus keveréke. Félős módszernek is szoktuk hívni, versenypályán alkalmazzák, Mike Duel ebben a stílusban lett egymás után ötször világbajnok. Miért jó, ha eljön, aki, aki a jogsival rendelkezik, de még én azt mondom, hogy még mindig tanulok. 
Hát nézd, ide, ide olyanok is járnak, akik friss jogosítványjal jönnek, illetve akik már 20 éve ö, motoroznak, és őnekik is tudunk újat ö, mutatni. Ismerek olyat, aki versenyzik, idejött, és féktáv, nagyon sokat tanult. Igen, igen. Volt. Hasznosítottam, ugyanis három másodpercet gyorsultam azonnal köridőben, mert mertem olyat fékezni, igen, hogy csak igen. belém verted, hogy még, még bátrabban, igen. bátrabban, mert lehet nagyobbat fékezni. Szóval tényleg mindenkire ráfér, természetesen az, hogy egy ilyen tanfolyam az pénzbe kerül, tehát arra, hogy valaki rászánja magát, annak már olyan a gondolkodási módja is, tehát hogy nem elhessegít magától a, a kérdés, hogy hú, hát én letok menni 200 a Balaton, én akkor mindent tudok a motorozásról, hanem úgy belegondolnak abba, hogy valószínű, hogy nekem is lehet mit tanulni, úgyhogy mindenkinek tudunk újat mutatni. Annyi, hogy akik ugye régebb óta motoroznak, ön, önálluk avval kell megküzdenünk, hogy a rossz reflexeket, vagy a rossz beide próbáljuk megváltoztatni a jó irányába, de ők általában technikailag jobban kezelik magát az eszközt, a motort, tehát ott a fejüket kell átprogramozni, míg a rutintalanabb vagy frissen jogosítvány végzeteknél, meg, meg ott, ott ilyen alapdolgokra is rá kell mennünk, tehát hogy gázfék hogyan váltsál fel, hogyan váltsál vissza, gázfrocsál, tehát ilyeneket is ki kell tárgyalnunk, meg erre is oda kell figyelni. Hát ez egy ilyen, ilyen fontos dolog, tehát minden részletekben bemegyünk, látottad a láptartástól kezdve a tekintet, tehát mindenre odafigyelünk, hogy minél jobban összeálljon a kép, és az, hogy BMW motorát vezetés technikát csinálunk, az nem jelenti azt, hogy csak BMW-sek jönnek, különböző márkák, különböző típusok jelennek meg, és akkor itt mindig adoptálni kell a feladat végrehajtást, és segíteni az ügyfélnek abba, hogy ő avval a motorral, amivel egyébként meg kell küzdeni a hétköznapokba, hogy hogyan tud a legkönnyebben és legbiztonságosabban haladni, boldogulni. Mi az alaptréningeben vagyunk, de ennek van folytatása is. Így van, tehát ez az alapfokú ö, tréning, azért itt is már életszerű sebességekkel ö, tanulunk vészfékezni, elkerülni, persze vannak lassú feladatok, és a haladó tréningem ö, nagyon hasonlít a tematika, csak nagyon nő a sebesség, tehát még életszerűbb 100-130-ról vészfékezés, olyan temporról elkerülés. Ugye megtanuljuk a különböző kanyarodási stílusokat, a haladón ott már, már használni is kell, mert, mert a sebesség nőtt. Illetve van intenzív tréningünk, amit pedig versenypályán, és abszolút a kanyarokra rámenve csináljuk. Tehát a kanyarba szűkíteni az ívet, tágítani az ívet, esetleg akadályon áthaladás úgy, hogy közben lent van a a motor fékezés kanyarba, mert vannak olyan szituációk, amikor már nem tudsz mit csinálni, és muszáj elkezdeni ezt is csinálni. Tehát ott, ott, ott abszolút a kanyarra megyünk rá. A BMW motor átvezetés technikában nem is annyira a terméket emelném ki, hanem az, hogy nagyon régóta foglalkoznak avval, hogy kontrollált és biztonságos járművezetőket képezzenek. És egy olyan tapasztalat van, tehát ezt nem lehet behozni, 20 meg 30 éveket nem lehet így a semmiből behozni, hogy ez itt megvan, és ezt használunk kell.